আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাই কেমন আছেন যারা আছেন টিভি আই নো অধিকার অনুষ্ঠানে স্টুডিওতে আমার সাথে আছেন আপনাদের সবার প্রিয় আইএনজিবি আমাদের কমিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লয়ার ব্যারিস্টার এন্ড সলিসিটার আবু মোহাম্মদ মনসুর হাসান রেজা প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আই নো অধিকার অনুষ্ঠানে আমরা শুরুতে আপনাদের কে লিগ্যাল আপডেটস জানিয়ে দিই এছাড়া ফোন কলের মাধ্যমে আপনারা আমার সম্মানিত অতিথির কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন ইমিগ্রেশন এবং যে কোনো আইন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আর আপনারা টিভি ভলিউমটা অবশ্যই মিটে দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন দর্শক তাহলে আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো ভালো করে বুঝতে পারব তো সিলেটি দর্শক আপনারা সিলেটিতে প্রশ্ন করতে পারবা কোনো সমস্যা নেই দর্শক তো চলুন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আজকে আইন অধিকার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথি ব্যারিস্টার আবু রেজাকে আসসালামু আলাইকুম কেমন ভালো আছেন জি ভালো আছি আবহাওয়া তো আবার গুমট হলো বৃষ্টি শুরু হয়েছে আই होप নেক্সট উইকে আবার ভালো হয়ে যাবে বাট আমার মনে হচ্ছে এখনো তো আমরা আস্তে আস্তে শীতের মৌসুমে ঘুরে ঢেকে যাচ্ছে আজকে যে কিছু আপডেট আছে এর কিছু কিছু আমাদের কমিউনিটির জন্য ইম্পর্টেন্ট তো প্রথমে যেটা বলতে চাচ্ছি যে মনে আছে গত সপ্তাহে আমরা কিন্তু এম এসি মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটির রিকমেন্ডেশন আমরা বলেছিলাম যে বিদেশি স্টুডেন্টের ব্যাপারে মনে আছে আপনি নিশ্চয়ই তো এই সপ্তাহের পরে তারা ব্রেক্সিটের পরে কি হবে এই সবই তারা কিছু রিকমেন্ডেশন দিয়েছে তো আগে বলেছি যে আমরা মানে সাধারণত এই অনুষ্ঠানে সেই কথাগুলি আমরা বলতে চেষ্টা করি যেটা আমাদের কমিউনিটি বৃহত্তর বাঙালি কমিউনিটি বাংলাদেশের কমিউনিটির জন্য যেটা যেটা তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল যদিও আমরা ইমিগ্রেশনে অনেক আপডেট থাকে যেগুলো হয়তো সরাসরি আমাদের কমিউনিটির জন্য প্রযোজ্য নয় সেগুলি নিয়ে আমরা খুব একটা কথা বলি না এটাতে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই এর রিকমেন্ডেশন করছে যে ব্রেক্সিটের পরে এই যে ফ্রি মুভমেন্ট আছে ইউ ন্যাশনালদের এটার জন্য টোটালি বন্ধ হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে এই তখন ইউরোপের কাউকে এখানে আসতে গেলে অর্থাৎ তাদের ভিসা লাগবে ভিসা ছাড়া তারা আসতে পারবে এটা তাদের রিকমেন্ডেশন অবশ্য তারা এটাও বলেছে যে এটা যদি কোনো নেগোসিয়েশনের ব্যাপার হয় যে ব্রিটেন যদি কোনো ইউ কান্ট্রির সাথে কোনো অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য যদি তারা ইমিগ্রেশনটাকে ইউজ করতে চায় তাতে তাদের কোনো আপত্তি নাই তো এখন পর্যন্ত তাদের পজিশান হচ্ছে এই যে টোটালি এটা বন্ধ হয়ে যাবে মানে ফ্রি মুভমেন্ট আর থাকবে না আসতে গেলে তাদেরকে ভিসা নিয়ে আসতে হবে এটা তাদের রিকমেন্ডেশন এটা কিন্তু আইন হয়ে যায়নি বাট এটা এটা ম্যাকের রিকমেন্ডেশন আপনি জানেন যে অনেক ক্ষেত্রে ম্যাকের রিকমেন্ডেশনটাই তারা কিন্তু মেনে নাই আরেকটা হচ্ছে যে এই যে যখন ফরেন ওয়ার্কার বা যখন আমরা এখানে আর আনব এই আনার ব্যাপারে তারা বলতে চাচ্ছে যে ইউ ওয়ার্কারদের কোনো ফেভারিটিজম দেওয়া যাবে না তাকে ফেভার করা যাবে না এদের সবাইকেই সমানভাবে দেখতে হবে অর্থাৎ একটা ইউ ওয়ার্কার ধরেন ইন্ডিয়া থেকে একজন ওয়ার্কার সমান চোখে দেখতে হবে ইয়ে থেকে কেউ আসছে বলে তাকে একটা প্রেফারেন্স দেওয়া হবে এমন দেওয়া হবে না আর একটা তারা বলেছে যে তাদের একটা আইন টাইন করতে হবে যে যারা স্কিল ওয়ার্কার তাদের এদেশে আসার একটা সুযোগটা সহজ করে দিতে হবে তো এখন ধরেন আমাদের যেটা সমস্যা আমাদের কমিউনিটিতে যারা বাঙালি বাংলাদেশিরা যারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আছেন এদের ভিতরে আনফর্চুনেটলি অধিকাংশ ভাইরাই কিন্তু আমাদের লো স্কিল তাদের কিন্তু ওরকম কোনো হাইলি স্কিল নাই হাইলি স্কিল বলতে আমি বলতে চাচ্ছি যেগুলি এখানে ধরেন লাগে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার নার্স অ্যাকাউন্টেন্ট এ ধরনের যে স্কিল যেটা এদেশে খুব দরকার পড়ে এ ধরনের স্কিল কিন্তু তাদের নাই হয়তো দু একজন আসছে বাট অধিকাংশ কিন্তু স্কুল স্কিলটা নাই এর পিছনে কারণ হচ্ছে এই যে আপনি জানেন যে আমাদের যারা ইউরোপে বিভিন্ন দেশে আগে মাইগ্রেট করেছে এদের একটা বিরাট অংশ কিন্তু হয়তো অর্থনৈতিক কারণে মাইগ্রেট করে থাকতে পারে তো সেই কারণে তাদের কাছ থেকে ওই রকম হাই স্কিল আশা করা যায় না আনফর্চুনেটলি যদি এরকম হয় তো যারা এরপরও ব্রেক্সিটের পরও যে যারা ইউরোপে থেকে থাকবেন তাদের জন্য কিন্তু এখানে আসাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে একে তো আসতে গেলে ভিসা লাগবে আর তারপরও এখানে এসে তারা সেটেল করতে পারবে না কারণ তাদের হচ্ছে লো লেভেল স্কিল হবে আর যেটা তারা যদি হাইলি স্কিল থেকেও থাকে আর যদি তাদের রিকমেন্ডেশন ঠিক হয় তবে ইউদেরকে কোনো প্রেফারেন্স দেওয়া হবে না এখন এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি খবর পাচ্ছি যে ক্যাবিনেটের ভিতরে এটা নিয়ে বোধ একটু ডিবেট হচ্ছে একদিকে টেরেসা মে এবং সাজিদ জাভেদ তাদের মতে একটা গ্লোবাল একটা কনসিডারেশন থাকবে অর্থাৎ কাউকে আমরা প্রেফারেন্স দেব না সবাইকে গ্লোবালি দেখতে হবে আর ফিলিম হ্যামন যিনি চ্যান্সেলার এবং স্টেকার উনি বলতে চাচ্ছেন যে না ইউ স্কিল ওয়ার্কারদের একটু ফেভার করা উচিত যাই হোক আমরা জানি না ওদের কী হবে এখনও একটা খুব বছর অবস্থার মধ্যে আসে তো এদের মূলত আমি যদি তাদেরকে কয়েকটা রিকমেন্ডেশন তাদের থেকে যেটা আমার যে রেলিভেন্ট সেগুলো বলি তার একটা হচ্ছে যেটা আমি আগেই বললাম যে এই 
হাইলি স্কিল ওয়ার্কারদের এখানে মাইগ্রেট করার পথটা সহজ করা হবে লো স্কিলদের চাইতে এবং কোনো প্রেফারেন্স দেওয়া হবে না ইউ সিটিজেনদেরদেরকে তারপরে এই যে এখন যে ক্যাপ আছে ক্যাপ তো বোঝেন যে আপনার প্রতি বছর বলা আছে যে বিশ্ব সামতিকের উপরে বেশি বাইরে থেকে টিয়ার টিয়ার টু অ্যাপ্লিকেন্ট আনা যাবে না সেই ক্যাপিংটা তারা বলছে যেন অবসান হয়ে যায় আর একটা যেটা তারা বলতে চাচ্ছে যে এখন যে বেতন যে ক্যাটাম যে কাঠামোটা আসছে স্কিল ওয়ার্কারদের জন্য এটার জন্য মেনটেন করা হয় সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তারা বলতে চাচ্ছে যে এখন রেসিডেন্ট লেবার মার্কেট টেস্ট আসছে অর্থাৎ কাউকে কোনো বিদেশিকে কাজে নিয়োগ করার আগে দেখাতে হয় যে ইউর ভিতরে কোথাও এরকম কোয়ালিফাইড কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা তারা বলছে যেন অ্যাবলিশ করে দেয় তার ফলে কোয়ালিফাইড যারা হবে স্কিল যারা থাকবে তাদের জন্য কাজ পাওয়া সহজ হবে তো তারা ইউরোপেই হোক বা অন্য দেশের হোক এটা হলো একটা আরেকটা হচ্ছে যে আপনাকে আমরা তো এর মধ্যে ওই যে ইউ অনেক কথা বলেছে সেরিয়াল স্ট্যাটাস প্রিসিয়াল স্ট্যাটাস এক্ষেত্রে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে ওরা ওই ফিটা স্কিমটা চালু করেছে যে যারা সেটেল স্ট্যাটাসের জন্যে বা প্রিসিয়াল স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ওরা পঁয়ষট্টি বাউন দেবেন অ্যাডাল্ট আর যারা আন্ডার এজ তারা দেবেন থার্টি টু পয়েন্ট ফিফটি এই ফি স্কিমটা কার্যকরী হবে অক্টোবর থেকে আরও দু তিনটা আপনার দেবো নাকি আপনি আচ্ছা একটু কল নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে বেশ কতগুলো ইম্পর্টেন্ট আপডেট আছে যেটা আমাদের তো প্রিয় দর্শক আমাদের কলার লাইনে আছেন আমি চলে যাচ্ছি কে আছেন আমাদের ফার্স্ট কলার রেজা ভাইয়ের সাথে কথা বলার জন্য হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি 2014 এ আমি নেনি ভিসা পাইছিলাম আফা আরিমেল ডাইপেল ফে তে আমার ভিসা ডেট কেসল গেছে কি আমার হাজবেন্ড তো আর আমার এপ্লাই করতে না তে ওখন কই নেনি ফার্স্ট বছর গেলে কি বলে এপ্লাই করলে বাট আমারে ফার্মারেন্ট দিলে কতটা আসানে জানতাম তাই আমি আপনাকে যদি হিউম্যান রাইটসে তারা ভিসা দিয়ে দেয় তাহলে আপনাকে 10 বছর অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু আনফরচুনেটলি আপনি যেহেতু আপনার ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেছে আপনি আর ভিসা বাড়াননি আপনাকে আবার নতুন করে প্রসেস শুরু করতে হবে তো নতুন করে প্রসেস শুরু করলে আবার আপনার দশ বছর লাগবে আর পাঁচ বছর যেহেতু আপনার কোনো ভিসাতে আপনি অ্যাপ্লাই করেননি সুতরাং ওই পাঁচ বছরের কোনো রুলই আপনার জন্য প্রযোজ্য না बच्चा फेले दे दर्शक लीगल এফএলআর এপি তে লিগ্যাল এইড কভার করবে না কারণ এটা একটা হিউম্যান রাইটস অ্যাপ্লিকেশন 2013 সাল পর্যন্ত লিগ্যাল এইড হিউম্যান রাইটস এ লিগ্যাল এইড দিত এখন হিউম্যান রাইটস এ যদি আর্টিকেল 3 তে অ্যাপ্লিকেশন করা হয় প্রোটেকশন গ্রাউন্ডে তাহলেই আপনি লিগ্যাল এইড পাওয়া যাবে কিন্তু শুধুমাত্র আর্টিকেল 8 এর জন্য আপনি লিগ্যাল এইড পাবেন না ওকে তাহলে আপনি ফাইল না দেখে বলতে পারবেন না এই কেস गार्डियन 
গার্ডিয়ান হলে তাহলে তো আপনি গার্ডিয়ান পেমেন্ট করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে পেমেন্ট করতে পারবে না দে আর নাস টু আর তো সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেই ক্ষেত্রে তাকে ফি ওয়েভার চাইতে হবে লিগ্যাল এর নয় সে ফি ওয়েভার চাইবে ওকে এই কেসটা আপনি আপনি নেবেন ভাইয়া আমরা টেলিভিশনে এইটা কথা বলতে পারি না কে নেবে কি না যদি নেন খবর যদি করেন তাহলে আমি আপনার সাথে কন্টাক্ট করব এটা ভাইয়া আমরা এই সম্পর্কে কোনো কথাই টেলিভিশনে আমরা বলতে পারি না ভাইয়া सलाम जिन लगे जमा दे भैया कथा कर सार्टिफिकेट बार कर देवे रखी दर्शक हेलो क्या चल रहा है आपके साथ जी वेलकम सलाम हमारे हमारे तो पोस्टनो पॉइंट जी हमारे बच्चा पोस्ट बीस मास ही से बच्चा माय बच्चा जो अनमोल हो रहे माय बच्चा तो सोशल सर्विस रात तो दिया है किसे की तो हम बच्चा तो हमें सोशल वर्क करो जिससे कि हमें आंची हमारे दायित्व है आनार हो रहे कोटे किया हमें कास्टिटी फाइ আর লোকাল অথরিটি মারে একটা সুযোগ দিতে দুই দিন কন্টেকে দেখা জন্য জি তখন এটা এই চলিত বছরের সুলমাত এটা কোর্ট ফাইনাল হিয়ারিং এ আমি কাস্টডি ফাইছি তখন মা অলরেডি 
मायर कन्सेंटन लगे थार्टी डेजे বাবা মা দুজনেরই ভালোবাসা পেয়ে তার বড় হওয়া উচিত তো তারা এমন কোনো সিচুয়েশন করবে না যে বাচ্চা জীবন থেকে বাবা বা মা কেউ কমপ্লিটলি বাদ হয়ে যাক শুধুমাত্র তখনই তারা করবে যখন তারা বাচ্চার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে যেমন বাপের কোনো বাজে রেকর্ড আছে মায়ের কোনো বাজে রেকর্ড আছে যেখানে মায়ের প্রভাব পড়লে বাচ্চা খারাপ হয়ে যাবে সেটা ছাড়া বাচ্চার সাথে বাবা মা মার কন্ট্যাক্ট তারা থাকতে দেবে আপনি তো অনেকটা লাকি এই ইন দ্য সেন্স যে আপনাকে তারা বাচ্চার কাস্টডিটা দিয়ে দিয়েছে নর্মালি দেশে বাচ্চার কাস্টডি কিন্তু মাই পায় कथा थैंक यू दर्शक थार्ज प्रिय दर्शक अपने साथ कथा बोलते बोलते शोर ब्रेके जाए समय मध्य आरोप बैक करबाद